Rammstein ist ja in Amerika sehr erfolgreich und was wenige wissen, Amerika in Rammstein. Das ist nämlich der größte Kriegsflughafen der USA außerhalb von Amerika. Ah ja, wie kommen wir denn auf die Idee? Ein politisches Thema mitten im Wahlkampf. Ja, aber jetzt hängen Sie dran, jetzt kommen Sie nicht mehr. Edge, da kommen Sie nicht mehr von weg. Ich ist auch gleich vorbei. Also in der beschaulichen Pfalz managen die Amerikaner Ihre Drohnen. Drohnen, Sie wissen schon, das sind diese Dinge, die es in Deutschland sowieso nicht gibt. Eine bewaffnete Drohne ist einem bemannten Flugzeug in vielen Bereichen überlegen. Wir haben eine Fähigkeitslücke hier und die wollen wir schließen. Fähigkeitslücke, viele denken, das ist der Künstlername von Thomas de Maizière. Doch der ist unbeeindruckt, auch vom Untersuchungsausschuss, und bestellt vier Drohnen vom Typ Reaper, Sensenmann. Diese Drohnen leiten die Amerikaner nach Afghanistan, nach Pakistan oder nach Afrika. Und das geht nur mit einer technischen Basis in Deutschland. So ist Deutschland von Rammstein aus weltweit überall dabei, hat aber nichts zu sagen. Kurz, Deutschland hat keine Drohne, es ist eine. Die US Airbase in Rammstein, von hier werden Patriot-Raketen etwa an der Grenze zu Syrien oder in Afghanistan gesteuert. Wiesbaden-Erbenheim. Hier baut die NSA eine neue Abhörstation. Stuttgart. Hier sitzt AFRICOM, das Kommando der US-Streitkräfte für Afrika. Landstuhl, das größte Militärhospital der Amerikaner weltweit. In den letzten Tagen war ja oft zu hören, auf deutschem Boden gilt deutsches Recht. Und das haben eine Reihe von Bundesbürgern irrtümlich geglaubt. Und demonstrieren seit Jahren gegen den Flugzeugträger Rheinland-Pfalz. Und heute wurde auch im Bundestag wieder über Drohnen diskutiert. Dieser Minister wollte die Öffentlichkeit hinter die Fichte führen. Fichte, nicht Hegel, wollte es nur mal gesagt haben. Ob er das getan hat oder ob der Minister sogar versagt hat oder ob Deutschland diese neuen Waffen kauft, interessant. Vielleicht müsste denen mal irgendjemand sagen, die sind schon da. Das Afrika Command Africom in Stuttgart. Seit fünf Jahren ist Deutschland Gastgeber dieser Kommandozentrale des US-Militärs. Von hier führen die USA ihre Streitkräfte in Afrika. Vor sechs Wochen in Stuttgart feierliche Routine. Die deutsche Nationalhymne zu Ehren des Gastgebers, weil AFRICOM einen neuen Befehlshaber bekommt. Ein seltener Moment, in dem die Öffentlichkeit überhaupt etwas über AFRICOM und seinen militärischen Auftrag erfährt. Terrorismus, grenzüberschreitender Schmuggel, Instabilität von Staaten. Das müssen wir in Afrika bekämpfen, um die Zukunft unserer Kinder zu sichern. Den neuen AFRICOM-Befehlshaber begrüßen auch Offiziere der Bundeswehr. Nach außen wollte die Bundesregierung AFRICOM nie an die große Glocke hängen. Vor sechs Jahren hatte das Auswärtige Amt laut einer Depesche der US-Botschaft eine dringende Bitte an die Amerikaner. Deutschland solle als Standort von AFRICOM nicht erwähnt werden, sonst würde eine unnötige öffentliche Debatte hervorgerufen. Der US-Militärstützpunkt Rammstein in Rheinland-Pfalz. Hier befindet sich die Luftwaffe von AFRICOM. Was genau macht AFRICOM? Warum muss es in Deutschland stationiert werden? Und wie operieren die USA von hier aus in Afrika? Zutritt bekommen wir erst einmal nicht. Bei unseren Recherchen finden wir ein interessantes Dokument. Eine Stellenausschreibung des US-Militärs. Intelligence Careers, Geheimdienstkarrieren, Einsatzort Deutschland. Aufgabe individuelle Ziele für die Tötung nominieren, wie es heißt, in einer langen Liste afrikanischer Länder. Wozu ist so etwas gut? Ein Foto vom Oktober 2011. Es zeigt die Eröffnung des Air and Space Operations Center in Rammstein, also einer Kommandostelle für die Luftwaffe, kurz AOC. Von hier werden Operationen der US-Luftwaffe in Afrika koordiniert. Das AOC untersteht AFRICOM. Wenige hundert Meter vom AOC entfernt riesige Satellitenschüsseln. Nach unseren Recherchen entscheidend für den Drohnenkrieg. Die Anlage wird derzeit erweitert. Ohne diese Einrichtungen könnten Drohnenangriffe nicht durchgeführt werden, heißt es in einem Dokument der US-Luftwaffe. Panorama liegen Baupläne des AOC vor. 
Demnach muss der Ops Room, also der Operationsraum, ungefähr so aussehen. Wir treffen einen Bundeswehroffizier, der früher in einem ähnlichen AOC tätig war. Drohnenangriffe gab es damals noch nicht, aber die Grundfunktionen einer solchen Flugleitzentrale kennt er gut. In Rammstein sitzt ein im Ops Room sitzen Leute, die nichts anderes machen, die minutiös das überwachen, was gerade fliegt und was schießt und welche Bilder kommen. Und das, wir haben echt Zeit. Sie sitzen da wie im Raumschiff Enterprise und sie sehen über dem Einsatzgebiet, wer wo ist und wer wann wo schießt. Sie kennt die Drohnenangriffe in Afrika aus der anderen Perspektive. Clara Goodrich betreut Angehörige von den Afrika Getöteten, zum Beispiel Mohammed Zakr, ein junger Mann, der in London aufwuchs und 2012 in Somalia einem Drohnenangriff zum Opfer fiel. Nicht der einzige, doch die Gesamtzahl der Getöteten kennt niemand. Statt diesen Leuten zu sagen, was man ihnen vorwirft und sie vor Gericht zu stellen, richtet man sie in einer Art Eilexekution einfach hin. US-Drohnen töten verdächtige Extremisten und unbeteiligte Zivilisten in Afrika. Welche Rolle spielen die Flugleitzentrale und das AFRICOM-Kommando in Deutschland dabei? Der AFRICOM-Sprecher verrät über einzelne Drohneneinsätze nichts. Er äußert sich aber grundsätzlich. AFRICOM sei zuständig für alle Militäroperationen auf dem afrikanischen Kontinent. Nach allen verfügbaren Informationen können diese Operationen so ablaufen. AFRICOM in Deutschland erteilt Befehl, Ziele in Afrika aufzuklären. Überwachungsdrohnen steigen auf, Orten Terrorverdächtige etwa in Somalia. Die Drohne meldet das Aufklärungsergebnis nach Rammstein zurück. Wurde ein Gesuchter identifiziert, kann AFRICOM die Tötung befehlen. Der Befehl geht an den Piloten in den USA. Dieser drückt auf den Joystick. So wird über den Satelliten in Rammstein die Drohne zum Ziel gelenkt und eine Rakete abgefeuert. Es kann verdächtige Extremisten treffen, aber auch Unbeteiligte. Zentral in diesem Ablauf, nicht nur geografisch, Deutschland. Das sind die Leute, die, die planen, denken und, und, und zuschlagen. Das Schlug, Zuschlagen selber, was man früher mit Kampfflugzeugen gemacht hat, macht man heute mit Drohnen. Das ist das Schwert. AFRICOM empfängt uns zu einem Gespräch im AOC in Rammstein. Die Vereinbarung, wir dürfen fotografieren, aber kein Interview aufzeichnen. Wir wissen, die Militäreinsätze in Afrika werden drastisch ausgeweitet. Wir hätten gern konkrete Antworten zur Rolle des AOC Rammstein und von AFRICOM bei den tödlichen Drohnenangriffen. Aber auch diese Offiziere dürfen nicht über Details sprechen. Die deutsche Regierung hat die Einrichtung von AFRICOM hier genehmigt. Aber dürfen die US-Streitkräfte von hier aus auch Menschen hinrichten? Die Tötung eines Terrorverdächtigen mit Hilfe einer bewaffneten Drohne außerhalb eines bewaffneten Konfliktes kann, wenn die Bundesrepublik davon weiß, die Bundesregierung davon weiß und nicht dagegen protestiert, Beteiligung an einem völkerrechtlichen Delikt sein. Und die Bundesregierung? Wir haben dem Kanzleramt und dem Verteidigungsministerium unsere Recherchen vorgelegt. Die Antwort kommt schriftlich. Die deutsche Regierung habe keine Erkenntnisse über solche in Deutschland geplanten und von hier geführten Einsätze in Afrika. Grundsätzlich heißt es, von Deutschland aus dürfe es keine völkerrechtswidrigen militärischen Einsätze geben. Hat sich die Bundesregierung um solche Informationen bemüht? Wir wissen es nicht. Fakt ist, jetzt muss sie es. Diese Hinrichtungsaktionen der Amerikaner sind völkerrechtswidrig. Sie verdächtigen jemanden und nur weil sie jemanden verdächtigen, töten sie, richten sie ihn hin ohne eine Gerichtsverhandlung. Das ist mit unserem Strafrecht unvereinbar. Und wenn dann äh, Aktionen vom deutschen Boden unterstützt werden, die diese Tötung ermöglichen, dann findet diese Straftat auf deutschem Boden statt. Das ist im Zweifelsfall Totschlag oder Mord. Und man müsste dann eben überlegen, ob entsprechende Strafverfolgungsmaßnahmen ergriffen werden. Das heißt, ein Fall für den Staatsanwalt? Ein Fall für den Staatsanwalt.
Ein solches Verfahren ist unwahrscheinlich für die Bundesregierung dennoch ein weiteres Drohnenproblem. Oppositionsabgeordnete fordern Aufklärung. Die Bundesregierung hätte das niemals erlauben dürfen, muss nun vor allem informieren und sollte dringend die Amerikaner darauf hinweisen und darauf drängeln und notfalls es ihnen untersagen, dass sie weiterhin extralegale Tötungen über Deutschland organisieren. Bei der Gründung von AFRICOM vor sechs Jahren hatten sich zwölf afrikanische Länder geweigert, das Hauptquartier bei sich aufzunehmen. Nur Deutschland sagte ja. Im Namen aller Amerikaner, die hier leben, danke.